ಹೆಲೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಏಳನೇ ತರಗತಿಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪುಸ್ತಕದ ಮೂರನೇ ಘಟಕವಾದ ಎಳೆಯಿಂದ ಬಟ್ಟೆ ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನೀವೀಗಾಗಲೇ ಈ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಮೊದಲನೇ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೀವೀಗಾಗಲೇ ಈ ಪ್ರಾಣಿಯ ಎಳೆಗಳು ಉನ್ನಿ ಹಾಗೂ ರೇಷ್ಮೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಉನ್ನಿಯು ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಯಾವ ಯಾವ ಬಗೆಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕುರಿ ಮೇಕೆ ಯಾಕ್ ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ತುಪ್ಪಳದಿಂದ ನಾವು ಉನ್ನಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತೇವೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಾವು ಎಳೆಯಿಂದ ಉನ್ನೆ ಅಂದರೆ ಈ ಉನ್ನೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಅವುಗಳಿಂದ ಉನ್ನೆಯನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಪ್ಪದೆ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಸಹ ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಬನ್ನಿ ಏಳನೇ ತರಗತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಭಾಗ ಒಂದು ಮೂರನೇ ಪಾಠ ಎಳೆಯಿಂದ ಬಟ್ಟೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ get more updates to the related topics please subscribe the channel and press the bell icon you will get the notifications now yale in the unne idannu yava riti padithare endu nu tilidukollana ಉನ್ನಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಕುವರು ನಂತರ ಅವುಗಳ ಕೂದಲನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಉನ್ನಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸಂಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇವೆ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಕುರಿಗಳ ಸಾಕಣೆ ಮತ್ತು ತಳೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಉತ್ತರಾಂಚಲ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಸಿಕ್ಕಿಂ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಅಥವಾ ಈ ಹರಿಯಾಣ ಪಂಜಾಬ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಗುಜರಾತ್ ಈ ಮೈದಾನಗಳ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದರೆ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಕುರಿಗಾಹಿಗಳು ಶಫರ್ಡ್ ತಮ್ಮ ಕುರಿಗಳ ಮಂದಿಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸಲು ಕರೆಯುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಕುರಿಗಳು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿಯೂ ಹುಲ್ಲು ಹಾಗೂ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ ಇನ್ನು ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿದಾರರು ಕುರಿಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸುವುದೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ಈ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಜೋಳ ಹಿಂಡಿ ಹಿಂಡಿ ಅಂದರೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೀಜಗಳಿಂದ ಎಣ್ಣೆ ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ ಉಳಿಯುವಂತಹ ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಆಹಾರವಾಗಿ ನೀಡುವರು ಈ ರೀತಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿ ಆಹಾರ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಯು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುವುದು ಇನ್ನು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಒಳಾಂಗಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಎಲೆ ಕಾಳು ಒಣ ಮೇವನ್ನು ಸಹ ನೀಡುವರು ಈ ರೀತಿ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿದಾರರು ವಿವಿಧ ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಕುತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅನೇಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಕುವ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಎಂದರೆ ಅದರಿಂದ ದೊರೆಯುವಂತಹ ಉನ್ನೆಗಾಗಿ ಸೊ ಈ ಉನ್ನೆಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಕುವ ಕುರಿಯ ಕೆಲವು ತಳಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಕೋಷ್ಟಕ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅವುಗಳಿಂದ ದೊರೆಯುವಂತಹ ಉನ್ನೆ ಎಳೆಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಎಳೆ ಜೋಡನ ವಿನ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಇವನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಉನ್ನೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕಾರ ಉನ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಸಿ ಕುರಿಯ ಕೆಲವು ತಳಿಗಳು ತಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ದಟ್ಟ ಕೂದಲಿನ ಹೊದಿಕೆ ಬಿಡವು ಅವುಗಳು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉನ್ನೆಯನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಈ ಕುರಿಗಳು ಉತ್ತಮ ತಳಿಯ ಪೋಷಕ ಕುರಿ
ಈ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದಂತ ಉನ್ನಿಯನ್ನು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವೀಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಳೆಗಳನ್ನು ಉನ್ನಿಯಾಗಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸುವುದು ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ವೆಟರ್ಗಳನ್ನು ಹೆಣೆಯಲು ಅಥವಾ ಈ ಶಾಲ್ಗಳನ್ನು ನೇಯಲು ಬಳಸುವಂತ ಉನ್ನಿಯು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹಂತಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ದೀರ್ಘ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಂತರ ನಮಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ತದನಂತರ ಆ ಎಳೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ವೆಟರ್ಗಳು ಅದೇ ರೀತಿ ಶಾಲ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೇಯ್ತೀವಿ ಸೊ ಅವು ಯಾವ ಯಾವ ಹಂತಗಳು ಈಗ ಒಂದೊಂದೇ ಹಂತಗಳನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮೊದಲಿಗೆ ಹಂತ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕುರಿಯ ಮೈಯಿಂದ ತುಪ್ಪಳವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ತೆಳುವಾದ ಚರ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಕೂದಲವನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಆ ಕೂದಲಿನೊಂದಿಗೆ ಅದರ ತೆಳುವಾದ ಚರ್ಮವನ್ನು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಕ್ಕಿ ತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕುರಿಯ ದೇಹದಿಂದ ತುಪ್ಪಳವನ್ನು ನಾವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸುವಿಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂದಲನ್ನು ಬೋಳಿಸಲು ಕ್ಷೌರಿಕರು ಬಳಸುವಂತ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಾಧನ ಇಲ್ಲಿ ಕುರಿ ಸಾಕೋರು ಇದನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೆಕೆಯು ಹವಾಮಾನವಿರುವಾಗ ಕೂದಲನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೂದಲಿನ ರಕ್ಷಣಾ ಹೊದಿಕೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಕುರಿಗಳು ಬದುಕಬಲ್ಲವು ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಸಹ ಚಳಿ ಹತ್ತಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಇದನ್ನು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಬೇಸಿಗೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈ ಸೆಕೆಯ ಹವಾಮಾನ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಕೂದಲನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಈ ಕೂದಲು ಉನ್ನೆಯು ಎಳೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಈ ಉನ್ನಿ ಎಳೆಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಉನ್ನೆಯ ನೂಲನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸ್ತೀವಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕೂದಲನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವಾಗ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯು ಶೇವಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಗೆ ನೋವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆಯೇ ಕುರಿಯ ಕೂದಲನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವಾಗಲೂ ಅದಕ್ಕೆ ನೋವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಚರ್ಮದ ಅತ್ಯಂತ ಮೇಲ್ಪದರವು ಇದು ನಿರ್ಜೀವ ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿನಂತೆಯೇ ಕುರಿಗಳ ಕೂದಲು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ ಸೊ ಇದು ಹಂತ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉನ್ನಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂತ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ದೇಹದಿಂದ ಅವುಗಳ ಹೊರ ಮೇಲ್ಮೈ ತೆಳುವಾದ ಚರ್ಮದ ಜೊತೆಗೆ ಕೂದಲನ್ನು ಬೇರೆಪಡಿಸುವುದೇ ಹಂತ ಒಂದು ಇದು ಮೊದಲನೇ ಹಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಈ ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆ ತಳಿಯ ಹೆಸರು ನಂತರ ಆ ತಳಿಯಿಂದ ದೊರೆಯುವಂತ ಉನ್ನೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ತಳಿಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಯಾವ ರಾಜ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಲೋಹಿ ಕುರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಲೋಹಿ ಕುರಿ ಇದರ ಉನ್ನೆಯು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದಂತ ಉನ್ನೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಹಾಗೂ ಪಂಜಾಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಾಮ್ಪುರ್ ಬಶೈರ ಇದರ ಉನ್ನೆಯು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂದು ತುಪ್ಪಳ ಹೊಂದಿರುವಂತದ್ದು ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ತಳಿಯು ನಾಲಿ ತಳಿ ಸೊ ಇದು ನೋಡಿ ನಾಲಿ ತಳಿ ಇದು ನೆಲ ಹಾಸಿನ ಉನ್ನಿಯಾಗಿ ನಾವು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ ಸೊ ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮಗೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಹರಿಯಾಣ ಹಾಗೂ ಪಂಜಾಬ್ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ತಳಿಯು ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಖರ್ವಾಲ್ ಸೊ ಇದು ಉನ್ನಿಯ ಶಾಲುಗಳಾಗಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೇವೆ ಸೊ ಈ ಬಖರ್ವಾಲ್ ಕುರಿಯ ಉನ್ನಿಯಿಂದ ಮಾಡುವಂತಹ ಶಾಲುಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ತುಂಬಾ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ತಳಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ ಇನ್ನು ಮಾರ್ವಾರಿ ಸಿ ಮಾರ್ವಾರಿ ಕುರಿಯ ತಳಿ
ನೋಡಬಹುದು ಇವು ಆ ಯಂತ್ರಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇನ್ನು ಹಂತ ಮೂರಲ್ಲಿ ಈ ಉಜ್ಜಿ ಶುಭ್ರಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಆ ಉನಿಯನ್ನು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಚರ್ಮದೊಂದಿಗಿನ ಕೂದಲನ್ನು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ನಂತರ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಳೆ ಜೋಡಣ ವಿನ್ಯಾಸದ ಕೂದಲನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಂತ ನಾಲ್ಕು ಪುರೆಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ನಯವಾದ ಕೂದಲಿನ ಸಣ್ಣ ಎಳೆಗಳನ್ನು ಹೆಕ್ಕಿ ತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವೆಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಪುರೆಗಳೇ ಆಗಿವೆ ಈ ಎಳೆಗಳು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಉಜ್ಜಿ ತೊಳೆದು ಒಣಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದು ಎಳೆಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾದಂತಹ ಉನ್ನೆ ಈ ಪುರೆಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನೀವು ಬಳಸುವಂತಹ ಸ್ವೆಟರ್ ಬಹಳ ಹಳೆಯದಾದರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಕ 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 ಕೂದಲುಗಳ ತರ ಇವು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ ಇವೆ ಪುರೆಗಳು ಈ ಪುರೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಉನೆಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಬೇಕು ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನಂತರ ಅವು ಪೂರ್ತಿ ಆ ವಸ್ತುವನ್ನೇ ಕೆಡಿಸಿ ಬಿಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಅದರ ಅಂದವನ್ನು ಕುರುಪಿಗೊಳಿಸಬಹುದು ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಹಂತ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕೂದಲುಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಪುರೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ತದನಂತರ ಈ ರೀತಿ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯ ಅಥವಾ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉನ್ನಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ ನಂತರ ಹಂತ ಐದು ಇಲ್ಲಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆಗಳ ನೈಸರ್ಗಿಕ ತುಪ್ಪಳವು ಕಪ್ಪು ಬಂದದ್ದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಂದು ಬಂದದ್ದು ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇದು ಬೆಳಿ ಬಂದದ್ದು ಆಗಿರಬಹುದು ಈ ತುಪ್ಪಳವನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಅಥವಾ ಅವುಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಶಾಲ್ ಸ್ವೆಟರ್ಗಳು ಹೆಣೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪಳದ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಆರನೇ ಹಂತ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಳೆಗಳನ್ನು ನೇರಗೊಳಿಸಿ ಅಂದರೆ ದಾರದಂತೆ ಮಾಡಿ ಬಾಚಿ ಸಿಕ್ಕು ಬಿಡಿಸಿ ನಂತರ ನೂಲಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸುತ್ತಲಾಗುತ್ತದೆ ಸಿಕ್ಕು ಬಿಡಿಸಿ ನಂತರ ಎಂದರೆ ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಶಾಲೆಗೆ ತಯಾರಾಗುವಾಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಹಿಕ್ಕುವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಕೂದಲುಗಳು ಗಂಟಾಗಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು ಆ ಗಂಟುಗಳೆಂದರೆ ಸಿಕ್ಕುಗಳು ಈ ರೀತಿ ನಾರುಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ನಂತರ ನೂಲಾಗಿ ಸುತ್ತಲಾಗುತ್ತದೆ ಉದ್ದವಾದ ಎಳೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೆಟರ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಉನ್ನಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಇಂದು ತುಂಡಾದ ಎಳೆಗಳನ್ನು ಹೊಸೆದು ನಂತರ ಅವನ್ನು ಉನ್ನೆ ಬಟ್ಟೆಯಾಗಿಲ್ಲಿ ನೇಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಈ ರೀತಿ ಆರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನೆಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಕುರಿಯ ತುಪ್ಪಳವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಈ ರೀತಿ ಕುರಿಯ ತುಪ್ಪಳವನ್ನು ಅದರ ತೆಳುವಾದ ಚರ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತಹ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅಂದರೆ ಈ ಕತ್ತರಿ ಬ್ಲೇಡ್ ಈ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ನಂತರ ಅದನ್ನು ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಉಜ್ಜಿ ಶುಭ್ರಗೊಳಿಸಿ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ತದನಂತರ ಯಂತ್ರಗಳಿಂದ ಉಜ್ಜಿ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೊನೆಗೆ ಅದನ್ನು ನೂಲಾಗಿ ಸುತ್ತಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಹಂತಗಳನ್ನು ನಾವೀಗ ಒಂದು ಬಾರಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾರನ್ನು ಉನ್ನಿಯಾಗಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಕತ್ತರಿಸುವಿಕೆ ಅಂದರೆ ತಾನಿಂದ ತುಪ್ಪಳವನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವಿಕೆ ನಂತರ ಉಜ್ಜಿ ಶುಭ್ರಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ತದನಂತರ ವಿಂಗಡಿಸುವಿಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉನಿಯನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸುವಿಕೆ ತದನಂತರ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಪುರುಳೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ನಂತರ ಬಣ್ಣ ನೀಡುವಿಕೆ ಕೊನೆಗೆ ಸುತ್ತುವಿಕೆ ಈ ಸುತ್ತುವಿಕೆ ಬಂದಂತಹ ದಾರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ವೆಟರ್ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಣೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇಲ್ಲೊಂದು ನಿಮಗಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಾಹಿತಿ ಕಸುವಿನ ಹಾನಿಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಉನ್ನಿ ಉದ್ಯಮ
ನಮ್ಮ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅದನ್ನು ಎಳೆದಾಗ ಚರ್ಮದಿಂದ ಅದು ಬರದೆ ನಮಗೆ ನೋವಾಗುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಕೂದಲವನ್ನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಕತ್ತರಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಜೀವಂತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಜೀವಕೋಶ ನಿರ್ಜೀವಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನೋವು ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಭೋಜನ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಉಣ್ಣೆಯ ಸ್ವೆಟರ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿಡುವಂತೆ ಹತ್ತಿಯ ಉಡುಪಿನಿಂದ ಏಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಭೂಜೊ ಕಾತರನಾಗಿದ್ದಾನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಉಣ್ಣಿ ಒಂದು ರೀತಿ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕಾದ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೈಪ್ ಹತ್ತಿ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು ಅಂದರೆ ಹತ್ತಿ ತರ ಇರುವಂತ ದಾರ ಉಣ್ಣಿಯು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ತನ್ನ ಮೂಲಕ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಹಾದು ಹೋಗಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಅತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಷ್ಣವನ್ನು ಹಾಗೂ ಗಾಳಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗಲು ಬಿಡುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯು ಸ್ವೆಟರ್ ಮೂಲಕ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸ್ವೆಟರ್ನಿಂದ ಹೊರಗಿರುವಂತ ತಂಪು ಗಾಳಿಯು ಸ್ವೆಟರ್ ನ ಮೂಲಕ ಹಾದು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಪುಣ್ಯ ಸ್ವೆಟರ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿಡುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಹತ್ತಿಯ ಉಡುಪು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಹತ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಹೊರಗೆ ಹಾಗೂ ಒಳಗೆ ಗಾಳಿಯು ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೋಗಬಹುದು ಆದ್ದರಿಂದ ಹತ್ತಿಯ ಉಡುಪಿನಿಂದ ನಾವು ಸ್ವೆಟರ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಸಿಕ್ತಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಸೊ ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಉಣ್ಣಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ನಾವು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಕುರಿಗಾಹಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಕಂಡರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವುಗಳ ಉಣ್ಣಿಯನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಆ ಕೂದಲುಗಳ ಸಾಫ್ಟ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಅವುಗಳ ಮೃದುತ್ವ ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಗಡಸನ್ನು ನೀವು ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇದರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಎರಡನೇ ಭಾಗವನ್ನು ಮುಗಿಸೋಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಸೊ ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ರೇಷ್ಮೆ ಈ ರೇಷ್ಮೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ತಪ್ಪದೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಪ್ಲೀಸ್ ಒತ್ತಿ ಅದಲ್ಲದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಹ ತಿಳಿಸಿ ಅವರು ಸಹ ಇದರ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನೀವು ಹಿಂದಿನ ಪಾಠದ ವಿಡಿಯೋ ನನಗೆ ನೋಡಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕೆಳಗಿರುವಂತಹ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲಿಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ